hii. Kwa hivyo kuna Mungu ambaye ametupatia mamlaka. Yesu alipokuwa hapa duniani, alitembea na wanafunzi wake kwa njia safi na akawafundisha. Maana ya wanafunzi ni kwamba unafundishwa. Amen. Na Yesu alipokuwa anamfundisha, alikuwa anajaribu sana kuwafundisha yale maombi ya mamlaka. So alipofika mahali ambapo anapata mtu ambaye ni mgonjwa for example yule mdada ambaye alikuwa uh, uh, Lazaro alikuwa amelala pale kaburini alienda na kuamurisha Lazaro amka Kwa hiyo hakuomba ya kwamba baba wa mbinguni nataka ukuje uamushe Lazaro Amen Kwa hiyo alitumia mamlaka ambaye tume, amepewa kama Yesu kwa hiyo Yesu anataka utumie mamlaka ambayo umepewa. Haleluya. So, mara nyingi katika situation katika hali fulani ambayo tunaweza kuwa tunatembea ama tunaona lazima tutumie mamlaka ikiwa imekuchosha kama haijakuchosha ni vyema mara nyingi hautumiangi mamlaka. Lakini ukafika mwisho ukaona sasa hapa pamefika mwisho ni kuambia kusema ya kwamba wewe Hauna mamlaka ndani mwangu paka ndani mwangu. Amen. With authority because the Lord has given us authority. So tunataka tuone tujue maombi ya mamlaka. Bona asifiwe. Na maombi ya mamlaka ni lazima tukae katika maombi. Haleluya. Maombi ya mamlaka lazima ukae katika maombi kila wakati. Tusome katika kitabu cha wakalaja wa, wa Roma Uh, nono tu aroma matendo ya mitume matendo ya mitume Tusome katika matendo ya mitume mlango ni wa 10 mstari wa 38 Kama umepata unasema amen Biblia inasema hivi chizi Mungu alivyomtia uh, Yesu wa Nazareti Jizi Mungu alivyomtia Yesu wa Nazareti mafuta katika roho mtakatifu na chizi alivyokwenda huku na huko akitenda mema na kuponya wote walio waliokuwa wamelemewa na nguvu za ibilisi kwa sababu Mungu ali, alikuwa pamoja naye. Amen. So, a, maombi ni mawasiliano na Mungu. Amen. Wengi tunajua hivyo sababu tumejifunza hapo nyuma. Maombi ni mawasiliano kati yako na Mungu. Kwa hivyo kuna wakati ambapo unaenda unawasiliana na Mungu kila siku kila siku. Amen. Na katika kuwasiliana na Mungu kila siku unatiwa nguvu. Kwa hiyo, wao ile nguvu unayetiwa, Biblia inatuambia kwamba Yesu akapakwa mafuta ya roho mtakatifu. So wakati unapoendelea kuomba, ukikaa katika neno, unaomba kila wakati, unajazwa na roho mtakatifu. Hayo ni mafuta ya kwanza ambayo Mungu anakupatia. Amen. So, mafuta ya kwanza ni roho mtakatifu. Yesu akapakwa mafuta. Na alipopakwa mafuta aliondoka na kuanza kutembea akiponya magonjwa na hata akiombea walio lemewa. Bwana asifiwe. Najua kwamba kuna mambo ambayo tunakuwa nazo ambazo simetufanya tukalemewa sana. Unakaa hivi mpaka unajiuliza kama kuna Mungu ako mbinguni anasikia maombi yangu. Kila wakati unapopata unaona ya kwamba haya sasa ya pali yamefika ni Mungu aingilie kati lakini umeomba sana na unaona ya kwamba hayajabadilika ni kwa sababu pengine haujaomba na ile ulimi wa mamlaka. Bwana asifiwe. Kuna vile unavyoomba, Yesu anaomba akiambia akiponya wagonjwa. Wakati alikuwa anaponya wagonjwa, unapata ya kwamba anapata mtu ambaye alikuwa katika makaburini. Anakaa pale kwa muda mrefu, lakini anatoka alipopatana na Yesu Kristo, aliambia lile pepo ondoka. Bwana asifiwe. Aliambia lile pepo ondoka. 
na hakucheza na Alide Pepo hakucheza na Aro aliambia ondoka wakati Pepo lilikuwa linataka kuongea na yeye anamwambia ya kwamba nyamaza bwana asifiwe so si wakati wa kutaka ujue shetani anaongea nini ujue shetani anaongea nini jua hili ni Pepo na linanisumbua kwa sababu hili pepo linanisumbua ni wewe kuamua na kusema ya kwamba ondoka na ukatoke kabisa na ukapeleke iende kuzimu bwana asifiwe bwana yesu asifiwe so maombi ambayo ni ya command maombi ambayo ni ya mamlaka inastahili kutoka rohoni you believe you believe when i talk to this mountain it will move you believe Bwana asifiwe. Have faith in the Lord. Wakati unapokuwa na imani ndani ya Yesu Kristo, wewe unakuwa na mamlaka na unafanya mambo ambayo Yesu mwenyewe aliyefanya. Haleluya. Kuna wakati niliwaombea wakati tulikuwa tunaongea juu ya authority. Yesu anasema ya kwamba na ishara hizi mtasifanya na kazi ambayo nimeweza kuifanya hata nyinyi mtaifanya kabisa na zaidi ya hizo kazi kwa ni kazi ambayo tumewachua ya kwamba tukaweze tukaambie situations tuakaambie mambo ambayo yanatusumbua katika maisha yetu yakaondoke Bwana Yesu asifiwe ni wakati mwema sasa ni kuamua ni kuamua usipokuwa kama haujaamua utachoka Bwana asifiwe haleluya pike Yesu makofi mazuri Nataka tusome katika Mariko. Tutato, tutaongea sana katika kitabu cha Mariko. Maana hiyo kitabu inaniongelesha mambo mengi ambayo Yesu alikuwa akifanya na ahadi zake Bwana alivyokuwa akifanya. Nataka tuanze kuongea katika Mariko mlango wa moja Tutaanza mstari wa 23. Mariko moja mstari wa 23. Kama umepata Sema amen. Haleluya. Ah. Biblia ya Kiswahili inasema hivi. Ameni. Nawaambia mtu yeyote atakayewaambia mlima huu. 23 tumeanza 23 eh. Ah, amini nawaambia mtu yeyote atakayeambia mlima huu Moka ukachitupe baharini wala asione shaka moyoni mwake bali aamini kwamba hiyo hiyo hayo asemayo yametukia Ata, atatimizwa 24 kwa sababu hui hiyo nawaambia yeyote at, uh, yeyote mtakayo mtakayo ya mtakayo ya mtakayo ya mbua ya Kiswahili ni ngumu tafadhali yeyote muyaombayo mkisali yes yeyote mnamuombayo mkisali aminini ya kwamba yamefanya nini yamepokea bwana asifiwe haleluya kuna mambo matatu ama mawili ambayo tunaambiwa katika mstari wa, wa 23. Amini na waambia it is Jesus telling the disciples. Amen. Amini ninawaambia. Mimi kama mtu yeyote atasema juu ya mlima huu, ukangoke ukaende pale barini. Itafanya nini? Itafanyika. Kwa yale kwa kulingana na vile umesema. So kitu cha kwanza ni kuamini. Amen. Na ninaomba ya kwamba asubuhi ya leo tutaamini kwa yale maombi ambayo tunaomba kila wakati. Bwana asifiwe. Ya kwamba tutaamrisha. Maombi ya amri ndiyo maombi ambayo inangoa mlima. Unasema ya kwamba ninaamini ya kwamba mlima huu utaondoka. Kwa hivyo unaambia Bwana katika jina la Yesu Kristo akakutia nguvu na ya roho mtakatifu kwa hiyo roho mtakatifu anapokaa ndani mwako akakae akitafaka ukikaa pamoja na yeye anasema ya kwamba kaeni ndani 
ndani yangu na mi ndani yenu kwa hiyo Yesu anapokuwa ndani mwako ta, tayari roho mtakatifu yu pamoja nawe amen kwa hiyo unapotembea hautembei peke yako unatembea ukiwa na roho mtakatifu ndani mwako na huyo roho mtakatifu anasema Biblia inatuambia ya kwamba atakusaidia wewe kwa hiyo mamlaka unapoanza kusema ya kwamba mwaka chuku hii kiki antoka hapa ukaondoke ukaende pale wewe uamini ya kwamba yale maneno ambayo umeyasema haya maneno ambayo umeyasema yatatimia amen kwa hiyo unapoamini bila kuwa na shaka moyoni mwako, yani hauna shauku, hauna shaka yoyote, unaamini ya kwamba nimesema na itaondoka. Bwana asifiwe. Shauku ni kwamba unakaa unajiuliza na kweli itaondoka ama hapana. Unaanza kungojea, unataka kuangalia ujue ni kweli ani ndani mwako hauna ukweli lakini utakapokuwa na ukweli ndani mwako na hiyo ukweli itaanza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni wangapi wataomba na maombi ya mamlaka? Bwana Yesu asifiwe. Tunapoomba na maombi ya mamlaka ndani ya maisha yetu, vitu ambazo zinatusumbua zitaondoka zitaondoka kwa ghafla kwa sababu hiyo tutastahili kukaa katika mamlaka. Amen. Kuna mtu ambaye amekuwa akinisumbua pale kazini. Na nikaambia Bwana niambie ni sababu gani ananisumbua Alikuwa ni mkubwa wangu Na kile ambacho ananisumbua nacho sielewi Na sasa nikashindwa Shida iko wapi Sasa nikachoka na yeye Na kile nilisema nikasema yale zile vitu mnazotumia kuanzia leo zile vitu mnazotumia kama ni madawa kama ni nini mnatumia kuanzia leo nimesifunga hazitafanya kazi na wakati huo sikafungwa paka wakanichukua wakanipeleka kwa ofisi wakaniuliza maswali kwa nini umetumia hiyo lugha nikasema nimetumia kwa sababu ninajua kile kinawasumbua niliposema hivyo akatingiza tu hicho wakasema weenda na wakaniondoa nikaenda nikakaa chini nikaenda kukaa kaza kusikia vizuri na kuanzia wakati huo akanyamaza na the same person ndio aliweza kuamka na akasema huyu ni anatosha kwa hivyo tunamuinua tunamweka katika kiwango kingine leo hii niko katika cheo kingine ambayo sikuwa amen bwana yesu asifiwe so kwa sababu ya mamlaka ambayo Mungu amekupatia ukayatumia katika njia nzuri Tumia mamlaka katika njia nzuri. Usitumie mamlaka kwa kuua watu. Tumia mamlaka kwa kuondoa ile kitu inasumbua ndani ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Maana nikagundua ya kwamba hii kuna jambo liko ndani mwako na ndio linasumbua wewe unakaa hivyo. Basi nitaliondoa na wewe utabaki kuwa mtu mzuri na utaendelea kuwa sawa sawa. Amen. Kwa hiyo yale vitu ambazo alikuwa akitumia kama yule ndugu alikuwa anatumia hizo vitu zilipokufa basi akaona amebaki bure. Na wakati huo alipobaki bure kesho yake akainuliwa na wakamwambia wakamwambia ya kwamba basi kuanzia leo utakuwa supervisor wa laini moja badala ya kuwa na laini zote alikuwa nazo. So Mungu alimshusha. Na Mungu alipomshusha mimi si kufurahia sababu amemshusha a a kulikuwa na jambo ambalo achifunze. So alipojifunza akajua alikuja na akaomba akasema ya kwamba mimi nataka kumjua Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na aliponyamaza mpaka saa hii alinyamaza na wakamrudishia zile laini kama ile church akaendelea nazo na akaangalia na akasema ya kwamba wewe toka kwa machine simamia hao watu na katuma report kwa mamlaka wa ya juu ilipofika kwa mamlaka ya juu watu wa mamlaka ya juu wakasema basi huyu anatosha na wakanipatia hiyo zonguvu so ninaweza kusimama nikawaambia fanya hii fanya hii fanya hii bwana yesu asifiwe kwa sababu ya maombi ya mamlaka haleluya bwana yesu asifiwe 
kwa hivyo ni vyema ukaweza kusimama na maombi ya mamlaka lakini hayo maombi unayoyaomba yawe ni maombi ambayo yanaweza kusimamisha japo ambalo si sawa machoni pa mwanadamu ambaye anakaa katika Kristo Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo kama kuna hali fulani na kusumbua ni wewe uko na mamlaka na kusema ya kwamba ondoka ndani ya maisha yangu umesumbuliwa na kitu katika maisha mpaka umefunguliwa kabisa na sumbuliwa ambia Bwana ni wakati huu hiyo situation itoke na naondoka na kutoka Mungu ataanza kufanya kazi wakati kwa maneno ambayo umetoa haleluya kwa hivyo kazi yako uchukue imani na uondoke. Utakapoondoka speak forth with authority. Na hiyo itaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah. Hebu tuendelee katika mstari Katika mstari wa 20 turudi juu kidogo mstari wa 20 Biblia inasema hivi Mstari wa 20 Asubuhi yake alipokuwa alipokuwa walipokuwa wa, wa, kipa, wa, wa kipitia wakaona ule mti uliyenyauka kutoka juu hadi kwenye mizizi yake Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mti ambao haukuwa unazaa matunda. Ah, uh, nataka uanzie mstari wa 12. Sisi tutusomee katika mstari wa 12. Nani hana Biblia? Mesha kachukua Biblia pale kwa Mhm ingine ndio hii. Mhm. kitu ila majani. Amen. Hapo tu. Bwana asifiwe. Kuna siku ambayo Yesu alikuwa anapita, akatembea, alipofika mahali akasikia njaa. Aliposikia njaa na akaona ya kwamba hakuna chakula kwa ule mti ambao unastahili kuwa na matunda. Huo mti Yesu alikasirika na huo mti alipokasirika na huo mti akaulaani Bwana Yesu asifiwe Huo mti ulilaaniwa na yale maneno ambayo yalitoka katika kinywa cha Yesu yalisema ya kwamba na mtu asile matunda kwa huo mti tena Bwana asifiwe Kuna mambo yanaweza sababisha Mungu akaleta hata laana katika maisha yetu kwa sababu hatuna matunda Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tuwe na matunda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni vyema tuwe na nini? Na matunda. Kwa hivyo Mungu anaweza kukuchukua akakuweka mahali ambapo unastahili kuwa na wewe ukakosa matunda. Mungu hafurahi. Ni wangapi wanaweza furahia wakamepanda mti, alafu mti imekuwa na imefika mahali pa kuzaa matunda unapata tu hii matunda na kuanga tu kikuja unapata hakuna matunda ni matawi tu na mganga wewe anaendelea tu kufagia kufagia tu hapo ukiondoa uchafu katika compound unaweza furahia unajua hii ni mtu wa avocado lakini avocado haitoki hapo so Mungu anataka tuwe na matunda na matunda ambayo Mungu ametupa ametupa kupitia kwa Roho Mtakatifu na ni vipawa ambazo Mungu ametupa. Amen. So tunastahili kuomba kwa mamlaka kama yule kama vile Yesu alisema akasema katika hiyo mti kuanzia leo hautapata matunda. Na mtu hatakula matunda alipokuja walipokuwa wanatembea katika unaona katika mstari sasa wa 20 unapata ya kwamba yes wanafunzi wakaona ule mti wakaona ule mti umekauka kutoka kwa kutoka kwa matawi juu mpaka chini ya mizizi inamaanisha nini 
Mara nyingi mti ukianza kukosa kuanza kukauka matawi juu inaanza kutoka. Kwa hivyo inaanza kukauka kutoka juu. Shina haikauki, si ni kweli? Lakini angalia hapa, Yesu anaulaani mti na alipomulaani mti anawaambia kwamba na utapata matunda. Kesho yake wanapopita pamoja na wanafunzi wake wanapata ya kwamba mti huu umenyauka. Na kwa sababu umenyauka, ulinyauka kutoka juu mpaka kwa shina. Kwa hivyo mti huu ukinyauka unanyauka kabisa. Kwa hivyo wewe uko na uwezo wa kuambia yale magonjwa ya kwamba wewe hauna nafasi ndani yangu katika china la Yesu Kristo. Kauka kama ni kidoda kauka katika china la Yesu. Na kauka kama vile mtu mlivyo kauka. Bwana asifiwe. Ni maneno ya mamlaka. Si maneno tu ya kuongea sababu watu wanaongea. Aa, unaongea ukiwa umea, umeamini. Kuamini ni kufanya nini? Kuamini ni kukosa shaka katika yale maneno unayoyaongea. Ukawa na shaka, for example mtu anakuwa na shaka namna gani? Mtu anakuwa na shaka ni kwa sababu bado anaangalia ile hali. Kwa hivyo anaangalia ile kitabu ndio nataka iondoke pale. Lakini sasa anakaa anaiangalia anasema kitabu ondoka hapa. Ile kitabu bado anaanza kuangalia na anaanza kuangalia ile uchungu ambayo ile kitabu imeleta. So hiyo ni shaka. Bwana asifiwe. So you don't look for the situation. Hauluku auangali au, au, katika hali. Unaangalia yale mambo ambayo unayatarajia kutoka kwa Bwana. Na ndio eh, eh, na ndio Hebrewia 11 anatuambia ya kwamba imani ni yale mambo ambayo tunayoyatarajia. Kwa hivyo tunatarajia ya kwamba na hii kitabu ikaondoke ikaende. Kwa hivyo unatarajia ya kwamba na magonjwa yatatoka katika mwili wako. Unatarajia ya kwamba na hiyo hali ambayo uko nayo itatoka. Bwana asifiwe. Sababu kuna vitu ambazo zimetusumbua kwa muda umekaa umekaa na umekuwa ukiomba bwana asifiwe si tumekuwa tukiomba lakini bado unaona ziko tu simekaa bado ziko amen so sometimes Mungu pia huwa anajiuliza nimekupatia mamlaka ya kuondoa hii kitu lakini wewe hauondoi bwana Yesu asifiwe haleluya Musa aliambiwa ya kwamba akaende akapeleke watoto wa akachukua wana wa Israeli akaondoshe wakaende Misri walipofika katika bahari ya Shamu wakafika pale wakakaa kule wanaona bahari na huku kwingine wanaona vitu zingine wanaona jeshi kubwa inakuja Musa akaangalia na akasikuliza Mungu tufanye aje Mungu akamwambia chukua fimbo alikuwa na fimbo bwana asifiwe fimbo yako ni imani haleluya fimbo yako sahihi ni imani uamini ya kwamba yale mambo ambayo ninaenda kuyaongea yale mambo ambayo nitaenda kuyafanya yatafanyika na yataweza kutipitika bwana Yesu asifiwe Musa anaambiwa chukua fimbo na ukaweke juu ya maji maji yatakawanyika kwa hiyo alichukua mamlaka yale Mungu amemwambia na akaongea kwa situation ilikuwa ni maji akapiga na akasema maji yakapasuka ikawa dry land na watu wakapita bwana asifiwe hivyo hivyo Musa alipokuwa akifanya hivyo hivyo ndivyo wewe unastahili kufanya Jesus alikuwa na wanafunzi wake alikuwa anawafundisha yale mambo yanastahili wafanye si Yesu tena kufanya Yesu alikuwa anafanya kwa sababu alikuwa pamoja na wao haleluya so Yesu alisema ya kwamba roho mtakatifu atakapowajilia ninyi mtapata nguvu na hizo nguvu mtakapopata mtakao mtakuwa a witness mtakuwa shahidi Samaria na Yerusalemu 
mpaka katika Yuda. Bwana asifiwe. Yerusalemu yetu ni hapa. Haleluya. Yerusalemu yetu ni wapi? Ni hapa. Kwa hiyo tuanze kuwa washahidi katika shemwe, katika Yerusalemu hii. Na tunapotoka aliposema hayo maneno yote Yesu mwenyewe akaenda. Kwa hiyo ameachia nani mamlaka? Ameachia nani? Wewe ama yeye? Amekuachia. Bwana asifiwe. Ni wangapi wataomba katika mamlaka? Pigie Yesu makofi mazuri. Ni vyema tuko katika hii habari sababu ninataka watu wajue kuomba. Ni vyema watu kujua kuomba kwa sababu usipojua kuomba watu utasumbuliwa ukitafuta hata watu wa kuombea zaidi. Na hao watu ule pengine hautawapata. Haleluya. Pengine hautawapata unampata una unampikia simu yeye ni mteja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajaribu huyu atataweza kuniokoa tu. Unapika simu, unapata yeye ni mte. Na mambo ya kutegemewa na damu imefanya baka wachungaji wengi tumeingia katika njia ambayo haifai ni kwa sababu tumeingia baka tumeingia tunataka pesa. Kwa hivyo kuna wakati unafika mahali unakaa tu, yani ukitaka kuniona basi kuna pesa fulani lazima utoe. Consultation fee. Fedha za kuniona kwanza. Consultation fee. Haleluya. Pesa za kuniona kwa Haleluya. So, wakati unapofika hapo ni shetani atakuwa ananiiba. Na shetani anaiba hata wachungaji kwa sababu wamemtekemea sana. Halo, ni wangapi watu tegemea watu? Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa mamlaka, sema nimepewa mamlaka. Sema nimepewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa mamlaka kupitia roho mtakatifu. Amen. So Mungu amekupatia roho mtakatifu, akakae ndani mwako ukatumie ile roho mtakatifu kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo ushike sana roho mtakatifu. Sababu yeye ako na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Yesu anataka watu ambao watafanya kazi pamoja na yeye. Anataka watu watafanya kazi na nani? Na yeye. So ni wewe utaweza kuinuliwa na ufanye kazi pamoja na yeye. Amen. Ah, mstari wa 12. Tulikuwa tumesoma mstari wa 12, tusome mstari wa 12. Mm-hmm. Hata asubuhi mm. yake walipo walipotoka Bethania aliona cha mm-hmm. Akaona kwa mbali mtini wenye mtini wenye majani yes. Akaenda ili labda aone kitu juu yake mm. Na alipo ufikilia hakuona kitu anatuonyesha nini tuwe watu ambao tunazaa matunda amen unasikia walipokuwa wanaendelea kufanya kazi na Yesu moto huo ulikuwa hauzai akaulaani na alipoendelea kuendelea anapata ya kwamba kuna watu wengine nao wako katika hekaluni na watu hao wako katika hekaluni. Mtu akikuja kanisani anakuja kufanya nini? Kukuja anakuja kuwa na ushirika na nani? Na Mungu. Kwa hiyo hata kuwa na ushirika ingine. Na anawapata wanafanya biashara wapi? Kanisani. Hebu endelea dada. Akazi, akazipindua meza za wabadili fedha. 
Yes, hapo. Bwana asifiwe. Aliweza kubadilisha alipindua mesa. Inamaanisha watu walikuwa wanafanya biashara hekaluni. Kwa hivyo kuna vitu ambazo ni lazima utasipindua. Unapopata mambo haya hayaendi sawasawa. Bwana asifiwe. Ni lazima upindue kwa haraka. Amen alipofanya hivyo alipindua kwa sababu watu wanafanya biashara katika kanisa leo hii watu wengi wanafanya biashara katika kanisa na limekuwa limechafuka kanisa la Bwana limechafuka kwa sababu biashara imekuwa nyingi halo Bwana asifiwe wengi tumeuziwa paka fakio si ni kweli haleluya Pige Yesu makofi. Umeuziwa kila kitu, umeuziwa ani umeuziwa, biashara inaendelea. Ni ni kwa sababu yetu sisi ambao ni waamini. The Bible says that you if you believe in me. Na ishara hizi zitafuatana na wewe. Ikiwa utamwamini Bwana ishara hizi zitafuatana na nani? Na wewe. Kwa hivyo usiende kununua ishara kwa sababu unataka ukaweze kufata kile ambacho unataka. Angalia Bwana na ukamwamini na ukatumie maneno ya mdomo wako katika nguvu. Na hiyo nguvu ikafanye kazi. Haleluya. Kwa hivyo leo nikakuuzia, nitakupatia, nikakwambia Hii utanunua na pesa fulani wengine wananunua vitambaa wengine wananunua mafuta wengine wananunua maji wengine wananunua nini kila kitu wanafanya amen na wote wamekuja katika jina la Yesu